。王总，肖社长找您来了。肖社长。嗯。啊，请他进来。好的。李川。哎，小关。哎，请坐。好。找我有什么事啊？啊，是这样的，我订了一套丰泉湾的房子，打算请装修公司去装修。小秋说想找你参谋一下。啊，没问题啊。装修公司有负责室内设计吗？啊、太贵了，请不起。如果你们不介意的话，就由我来设计吧。啊，装修费算我的，就算给你们的一个礼物。啊。那真是太好了，小秋，你说呢？嗯，太好了。说说看，你们对室内空间有什么需要，有什么看法？我在想，小秋喜欢看书嘛，那在二楼弄个大书房、大书柜。好。嗯、呃，那个萧官喜欢桌球，弄个桌球室吧。啊。哦，你不是不答应我吗？我就知道你很体贴。谢谢，你喜欢就好。要桌球室是吧？呃，如果增加桌球室的话，可能客厅的面积会减少一些，你们不介意吧？不介意。呃，那洗衣机你们要放在一楼还是二楼？我建议二楼，因为这样子收拾衣服会比较方便一点。这我没意见呢，我全部都听小秋的。可以啊，那就二楼好了、啊。那就那就二楼。嗯，好。那开放式厨房。我的意思就不要开放了。我们俩都喜欢辣椒嘛，炒起菜来，要是来客人肯定受不了。你说是吧？好，不开放式。其实，买室内材料不是我的专业，而是季川的。那我让他给你们一些 sample， 让你们挑一下木材、石料和颜色。你们放心，我们做出来的一定是最好的。太好了，是不是？黎川，谢谢啊！谢谢啊！你们打算什么时候办喜事啊？啊,啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。那我就等参加完你们的婚礼之后再走。你能来参加我们的婚礼，我们太高兴了。小秋，你说呢？现在弄巧成拙了吧？我本来以为没几天立川就会走的，现在倒好，他要参加我们的婚礼，又要给我们设计新房，这需要弄到什么时候嘛？那，那我们就假装。真的结婚，办个盛大的婚礼，让他彻底死心。哎，小关，我总觉得你现在有点居心叵测，假公济私啊！哦，天地良心好不好？我这也是在帮你啊。假结婚对我的名声是有损害的。你看，我先假结婚，还要离婚，离婚之后，那我再结婚，不就是二婚了吗？我身价都跌光了。吃你的面。看到了，人家已经成双成对的了。这边的事情呢，也不关你的事了。我把你的机票已经订好了，就明天。票我已经拿到了。你有跟他说什么吗？我什么都没说。他们已经准备要结婚了。我想等。No no 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 no， 再等下去啊，你没倒下。爷爷就倒下了。放心吧，这边的事情交给我，你就放心的走，啊？小秋，快吃，嗯。
，我不能来送你了，就在这里陪你一夜吧。继承过明天，不要再眷恋更有对的人，能跟你团圆，我才能够放心。走远，我和你数到三就一起放手。无论我们之间的黑夜有多么漫长，无论波涛有多么汹涌，无论你与我是近还是远，我的心永远跟着你，我永远不会离开。我永远不会离开。加油！时候。有些回。值得一辈子去纪念。当时间模仿，冲淡了遗憾。你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心。走远，我和你数到三就一起放手，情愿你恨我，你不知道我多难过，思念汇成河，和你数到三。如果你忘不了一个人，但是这个人却不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上。然后这样子扔下去，你就可以很快的忘掉它。管用吗？不知道，没试过。